Bien, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Dans quelques instants, juste après vous avoir quitté, John Kerry et moi-même, nous rejoindrons nos invités, puisque j'ai demandé à la fois au ministre des Affaires étrangères allemand, M. Steinmeier, au ministre des Affaires étrangères britannique, M. Hammond, et à Mme Mogherini, de nous rejoindre. Et donc, dès que nous aurons fini ce point de presse, nous les rejoindrons. Avec John Kerry, nous avons fait un point approfondi sur un certain nombre de questions sur l'état des négociations concernant le nucléaire iranien. Nous allons en parler aussi avec nos amis. Il y a des progrès dans certains domaines, mais il y a aussi des divergences qui doivent être comblées et donc il y a encore du travail à surmonter. Nous partageons l'objectif d'un accord solide qui permettent à l'Iran de poursuivre un programme nucléaire civil, mais en montrant concrètement et avec certitude qu'il renonce à tout objectif nucléaire. Et ceci devra se refléter dans les paramètres de la discussion et de l'accord éventuel. Nous avons également évoqué l'Ukraine. Nous sommes d'accord pour appuyer la pleine mise en œuvre des accords de Minsk. Sur le terrain, il y a certains éléments de, de désescalade qui doivent être confirmés et vérifiés, mais il y a encore du travail à faire. Et euh, nous apprécierons une éventuelle évolution des sanctions en fonction de la mise en œuvre sur le terrain des accords de Minsk. Nous avons abordé aussi euh, d'autres euh, sujets et en particulier ceux qui touchent au Proche et au Moyen-Orient. Et puis, bien sûr, nous avons abordé la question de l'attentat qui vient d'avoir lieu à Bamako. Mon ami John Kerry a présenté ses condoléances pour ce qui s'est passé. C'est un acte terroriste lâche, odieux, qui, vivait, qui visait un restaurant très fréquenté de Bamako, fréquenté à la fois par des citoyens maliens et par la communauté expatriée. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore de revendication de cet attentat. Mais le bilan est extrêmement lourd. Il y a cinq morts, dont notre compatriote français, âgé de 31 ans, qui vivait à Bamako, et un membre de la délégation de l'Union européenne de nationalité belge. Et il y a trois Maliens parmi les personnes assassinées. Il y a également huit blessés, dont certains sont dans un état grave, parmi lesquels trois ressortissants suisses. Et évidemment, euh, euh, nos pensées en cet instant vont euh, vers les victimes et vers leurs familles. Nous sommes entrés en contact, bien sûr, avec euh, la famille euh, de l'expatrié français qui est très affectée. Et euh, je leur redis vraiment toutes mes condoléances. Je veux saluer aussi la réaction immédiate des autorités maliennes qui ont pour tâche d'identifier rapidement les responsables et de les traduire devant la justice. Il y a des suspects qui sont actuellement interrogés, mais à ce stade, on ne peut pas en dire plus. Le président de la République vient de s'entretenir avec le président Keïta. Je veux dire ma solidarité aux autorités maliennes. Je me souviens que le président Keïta était à nos côtés le 11 janvier et de la même façon, nous nous tenons aux côtés de la nation malienne en ce jour de deuil. Plus que jamais dans ce contexte, j'appelle nos ressortissants à la prudence et à suivre attentivement les recommandations de notre ambassade à Bamako. Notre ambassade est totalement mobilisée. Dès cette nuit, à notre demande, elle a mis en place une cellule de crise qui travaille en liaison très étroite avec le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Mais au moment même où un accord a été présenté pour faire la paix totale entre l'ensemble des Maliens, 
cet acte terroriste lâche au Dieu est évidemment euh, d'autant plus durement ressenti. En tout cas, je veux redire aux victimes et leurs familles, et en particulier à la famille de Fabien Guyomar, à quel point nous sommes à leur côté. John. Laura, thank you very, very much. Thank you for uh, hosting us here today. I really appreciate the welcome, as always. Uh, it's always wonderful to be in Paris, though uh, obviously only for a few hours uh, today. Uh, I want to begin by expressing President Obama's and my deepest condolences to the families of the French, Belgian, and Malian uh, victims of this appalling uh, shooting in uh, Bamako uh, this morning. Uh, as Foreign Minister Fabius made clear just now in his comments, uh, this is an act of cowardice. Uh, and these horrific and cowardly attacks, these acts of terrorism, uh, which Paris uh, experienced too much of uh, most recently, uh, but an act of opening fire in a restaurant filled with innocent civilians, in the end, that only strengthens our resolve to fight terrorism in all of its forms, wherever it exists. And we are pleased that uh, together with France, we have uh, a present day manifestation of an old relationship as we join together to express our revulsion at this kind of act and our unity, our, our uh, partnership and our alliance in standing up to it and continuing to fight. So rather than intimidate us, it has the exact opposite effect. It strengthens our partnership and it strengthens our commitment to see this uh, moment, this generational challenge through, and we will. Today, we talked uh, at some length uh, in a short span of time, obviously, but we talked about Daesh. We talked about the challenge in Syria and Iraq uh, and the need to continue and ways in which we can strengthen what we're doing. We talked also about uh, the need for transition in Syria. Uh, and the increased uh, efforts with respect to the Assad regime and the need to leverage uh, him to a negotiation. We talked about Libya, uh, the threat, obviously, of uh, Daesh and other extremist groups taking advantage uh, of the lack of adequate governance and the adequate resolution politically of the challenges there. And we committed to redouble our efforts together in order to focus on that. Uh, as many of you know, I've spent the past week uh, traveling in Europe and in the Middle East discussing a number of important issues. But obviously, my primary focus for this week has really been uh, the Iran nuclear talks. And after a couple of days of very intense negotiations with the Iranians in Switzerland, uh, I traveled to Saudi Arabia where I updated our allies and our partners in Riyadh and throughout the Gulf. And here in Paris today, uh, I appreciate Foreign Minister Fabius bringing people together and hosting us for our opportunity to be able to have a discussion about what is a partnership. This is not a bilateral negotiation. This is a multilateral P5 plus one negotiation. And all of our partners are consistently exchanging and sharing information, sharing ideas, working together, meeting, and helping to try to uh, drive this to the good conclusion that we want. As Foreign Minister Fabio said a moment ago, we want uh, an agreement that's solid. We want an agreement that will uh, guarantee that uh, we are holding any kind of program that continues in Iran accountable to the highest standards so that we know that it is in fact a peaceful program. All of us in the P5 plus one are deeply committed to ensuring that Iran does not obtain a nuclear weapon. 
And we continue to believe that a comprehensive deal that includes intrusive access and verification measures and blocks each of the pathways uh, to securing fissile material for a bomb and then to trying to make a bomb itself, that the best way to achieve the goal is to shut off those pathways. Now, I agree with Laura. We have exactly the same assessment. We have made progress, but there remain gaps, divergences, as he said. And we need to close those gaps. And that is our goal over the course of the next days. We have a critical couple of weeks ahead of us. Uh, we're all mindful that the days are ticking by, but we're not feeling a sense of uh, urgency that we have to get any deal. We have to get the right deal. And it is frankly up to Iran that wants this program, that wants a peaceful program, that asserts that they have a peaceful program to show the world that it is indeed exactly what they say. That's the measure here. And we plan to return to the talks uh, uh, starting next Sunday. Different folks will be having different conversations and we look forward to trying to drive this thing to an appropriate conclusion. Uh, and we will find out whether or not Iran is prepared to take the steps to answer the questions that the world has a right to get answers to.